உங்களுக்குள் மிகவும் பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே பரலோகமான நிகழ்ச்சி மூலம் உங்களை சந்திப்பதில் என் இருதயம் கத்தருக்குள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறது இன்றைய பரலோகம் மன்னா விண்ணப்பத்தை கேட்கும் தெய்வம் என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே நம்முடைய விண்ணப்பம் கேட்கப்படாதா நம்முடைய கோரிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்படாதா நான் நினைக்கிற காரியம் நடக்காதா என்கிற ஒரு ஆசை ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு மனுஷிக்கும் உண்டு நாம் பேசுகிற நம்மளுடைய கோரிக்கைகளை நம்ம விண்ணப்பத்தை கேட்பதற்கு ஒருவரும் இல்லை ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது சங்கீதம் ஆறாவது சங்கீதம் ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது கத்தர் என் விண்ணப்பத்தை கேட்டால் கத்தர் என் சபத்தை ஏற்றுக்கொண்டா பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளை உங்களுடைய விண்ணப்பம் என்ன நீங்கள் எந்த காரியத்தை ஆண்டு விடத்தில் விண்ணப்பமாக வைக்கிறீங்களோ அந்த விண்ணப்பத்தை கத்தர் ஏற்றுக்கொள்வார் அந்த விண்ணப்பத்தை கத்தர் கேட்பார் ஒரு தாயார் தங்களுடைய பென்ஷன் காரியத்தில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் எஸ்ஆரில் அவங்களுடைய ரிஜிஸ்டரில் ஒரு சின்ன மாற்றம் கடைசி நாட்களில் ஏற்பட்டது படியினால் அவருடைய பென்ஷன் வராதபடிக்கு தடைப்பட்டது இந்த அம்மா எல்லாத்துக்கும் விண்ணப்பம் பண்ணினாங்க அரசாங்கத்தில் இருக்கிற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அந்த பென்ஷன் வருகிற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு விண்ணப்பம் பண்ணினாங்க எழுதி போட்டாங்க இவங்க அலையோ அலையன்னு அலைகிறாங்க ஸ்கூல் கரையோ அலைகிறாங்க கடைசியில் என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க ஐயா எல்லாத்துக்கும் என் பென்ஷனுக்காக நான் விண்ணப்பம் எழுதி போட்டேங்க ஐயா ஒரு பதிலும் வரலைங்க ஐயா ஒரு பதிலும் வரலை என் கணவரில் நான் மாத்திரம் இருக்கிறேன் என் பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்தாச்சு எல்லாம் பெண் குழந்தைகள் நான் என்ன செய்வது என்று சொல்லி தெரியவில்லை அப்பொழுதுதான் இந்த வசனத்தை கத்த எனக்கு சொல்லும்படி சொன்னார் சங்கீதம் ஆறு ஒன்பது கத்த என் விண்ணப்பத்தை கேட்டார் கத்த என் ஜபத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் அந்த தாயாருக்காக ஜபம் பண்ணினோம் ஐமீன் தலைவர்கள் மாறினார்கள் அந்த பென்ஷன் வருகிற டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்களாம் மாற்றம் ஏற்பட்டது ஆச்சரியமாய் ஒரே மாதத்தில் அந்த பென்ஷன் அவர்களுக்கு அரிய சோடு வார கத்தர் உதவி செய்தான் நம்முடைய தெய்வனுக்கு நிறைய பெயர் இருந்தாலும் உன்னதமான ஒரு பெயர் விண்ணப்பத்தை கேட்கிறவ என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளை அண்டவிடத்தில் நீங்கள் விண்ணப்பத்தை வைங்க உங்களுடைய விண்ணப்பத்தை மனுஷங்கிட்ட போய் சொல்லாதீங்க ஆண்டவிடத்தில் விண்ணப்பம் பண்ணுங்க உங்கள் செப்பத்திற்கு கத்தர் பதிலை கொடுப்பான் ஏமேன் பார்வன் என்கிற ராஜா அவன் கத்தரை மதிக்காதவன் ஆனால் வாதை வந்த பொழுது இசரவில் ஜனங்கள் குரோதமாய் எலும்பின் அந்த பார்வனு குரோதமாய் கத்தர் வாதைகளை மோசை மூலமா சொன்ன பொழுது பார்வன் சொல்கிறான் எனக்காக விண்ணப்பம் பண்ணு மோசை யாத்ராகம் ஒன்பது இருபத்தி எட்டு எனக்காக விண்ணப்பம் பண்ணு இனி தடை இல்லை மோசை விண்ணப்பம் பண்ணினான் பல முறை மோசையுடைய விண்ணப்பத்தை கத்தர் கேட்டிருக்கிறார் ஒரு முறை ஈசரவில் சனங்கள் பாவம் செய்தது நிமித்தமாக சாபம் அது நிமித்தமாக மரணம் சர்ப்பம் சனங்களை தீண்டியது ஜனங்கள் எல்லாரும் போய் மோசையை பார்த்து ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்ல சொன்னார்கள் என்னாகமம் இருபத்தி ஒன்று ஏழாவது சொல்கிறது மோசே எங்களுக்காக விண்ணப்பம் பண்ணும் நாங்கள் பாவம் செய்தோம் எங்களுக்காக விண்ணப்பம் பண்ணும் சர்ப்பம் எங்களை விட்டு நீங்கும்படி மோசை விண்ணப்பம் பண்ணினான் சர்ப்பம் அவங்களை விட்டு மாறியது மரணத்திலிருந்து சனங்களை கத்த மீட்டெடுத்தார் என் அன்புக்குரியவர்களே உங்களுடைய விண்ணப்பம் என்ன உங்களுடைய பிரச்சனை என்ன எந்த மனுஷன் போய் உங்கள் விண்ணப்பத்தை சொல்லாதீங்க விண்ணப்பத்தை கொடுக்காதீங்க ஆண்டு விடத்தில் உங்கள் விண்ணப்பத்தை கொடுங்க நிச்சயமாக கத்த உங்கள் விண்ணப்பத்திற்கு பதிலை கொடுக்கிற தெய்வன் வேதம் சொல்லுகிறது சங்கீதம் இருபது ஒன்று கத்த விண்ணப்பத்திற்கு பதிலை கொடுக்கிற தெய்வன் அந்த தெய்வனிடத்தில் எல்லாம் இணைந்து ஜெபிப்போமா என்னோடு இணைந்து ஜெபிப்பீர்களா அன்பின் பரலோக பிதாவை விண்ணப்பத்தை கேட்கிற தெய்வன் நீராண்டு வர எசேக்கியா செவ்வரு புறமாய் திரும்பி விண்ணப்பம் பண்ணினான் விண்ணப்பம் பண்ணினார் கண்ணீரோடு விண்ணப்பம் பண்ணினா மரண கவலையோடு விண்ணப்பம் பண்ணினா ஆனால் அடுத்த நிமிஷம் ராஜாவை பார்த்து 
மக்கள் இருபது ஐந்தாம் வசனத்தில் ஏசாயா முப்பத்தி எட்டு ஐந்தாம் வசனத்தில் எசைக்கியா உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன் உன் ஆயிலில் பதினைந்து வருடத்தை கூட்டி கொடுப்பேன் எசைக்கியாவின் விண்ணப்பத்தை கேட்ட தேவன் மோசையுடைய விண்ணப்பத்தை கேட்டு சர்ப்பத்தை அப்புறப்படுத்தின தேவன் மோசையின் விண்ணப்பத்தை வாதையை நிறுத்தின தேவன் எப்பொழுதும் இவருடைய விண்ணப்பத்தை கேட்டு இவர்களை உயர்த்தும் இவர்கள் விண்ணப்பத்தை கேட்டு இவர்களுக்கு அற்புதம் செய்யும் இவருடைய விண்ணப்பத்திற்கு பதிலை தந்தருளுவீராக அப்படி செய்கிறதற்காய் மக்கு நன்றி ஏசுபி நாமத்தில் செப்பிக்கிறேன் சிவனில பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களே இன்றைய பரலோகம் மண்ணாமலமாய் விண்ணப்பத்தை கேட்கிற தேவன் என்று கத்த பேசினான் உண்மையாகவே உங்கள் விண்ணப்பத்தை க கத்தர் கேட்டால் நன்மையும் கிருபையும் உங்களை தொடர்வதாக ஆமே